哈喽，大家好，我是双九，欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来刚刚刚刚发布的 Redmi K 4 0系列的机器。如果说年后发布的第一台手机 Mate X 2它确实贵了那么一丢丢，那么这台 K 4 0系列的机器应该就是大多数小伙伴比较期待的菜了。干货数据很多，记得三连点赞。不过今天小白测评马上开始。这两台机器稍微有一点孤单啊。这次 K 四零系列呢是发布了三台手机 ，K 四零和 K 四零 Pro， 它在外观上你是几乎分辨不出来的，或者说你是根本分辨不出来的啊。大马士革钢刀版本，配件方面一如既往的非常不环保啊。这个保护套，然后数据线和充电器全都有，全系都是三十三瓦的。但是啊，小米系的这个三十三瓦的充电器呢，还都是比较猛的，相当于某系的五十五瓦，差不多啊。这个蓝色的版本官方名字叫幻境，其实和小米十一那个颜色是非常相似的，霓虹渐变的那种蓝色，还是非常炸眼的啊。白色版本呢叫晴雪，这三台呢都是有 A G 功率处理的。这个大马士革钢刀版本啊，你仔细想呢，确实有金属啊，有这种纹理感啊，在切面的时候。但是如果不告诉你这个名字，你第一时间上手这台手机的时候，你会觉得这是不是那种水滴被风给吹，然后形成的那种水渍的那种效果？啊，但是还是挺特别的，应该又是两极分化。这个喜欢的人特别喜欢，这不喜欢的人觉得这是什么牛鬼蛇神杀马特是吧？因为这次 K 4 0和 Pro 版本外观 ID 方面是一模一样的，包括重量，包括厚度，就这两台白色，我们小伙伴测完数据给到我手里，我真的分不清哪个是哪个。一百九十六克，七点八毫米的，然后后背呢是做了一个那小米十一的那镜头给它拉长了。之前。小米的这个手机就是没有设计，就是最好的设计。每一代都不一样，每一代你都跟上一代找不到任何联系。但是这次终于是能够看到家族这个属性了啊，更加的提升你整个手机的辨识度。背板两侧也是做了这种弧面的处理，方便握持。但是它的中框这一次全系啊，塑料的材质需要你注意，这个有磕碰的话，在这个塑料的中框上是非常非常容易留下永久性的痕迹的。顶部边框有六个小孔，这是听筒式的双扬声器。的设计，咱们可以。百优品 APP 三天无理由退货，一百八十天保修，原装正品，国行带票，新人专属无门槛优惠券，有手机有电脑，还有各类三 C 数码监货。赶紧搜索上车，各大应用商店均有下载。下面是大家最为关心的实测数据方面，这次干货非常多。K 4 0系列呢，分别搭载了骁龙870和8八8之前呢，我们只体验过一次不太成熟的这个870在 Moto 上面啊。这次来看一下红米调教怎么样？在性能上 ，G 版是五 ，K 4 0单核1034啊，得益于3 2 G h z 的大核，略微领先于麒麟9000。多核上得分 3485， 相比于优化较好的865提升有限。K 4 0 Pro 单核 1,136 多核 3,702 属于正常水平。在 GPU。的跑分上 ，K 四零得分七千八百七十四，和超频道九百零五兆赫兹得分八千四百九十六的 Moto 相比，这个成绩才是八七零比较真实的水平啊。八八八的 Pro 版本得分七千九百五十四，略微领先于 K 四零，和 vivo i 酷的九千分有较大差距。在存储上 ，K 四零 Pro 持续读取一千八百七十三兆每秒 ，K 四零略慢一千六百六十二兆每秒，但在持续写入上均在六百兆左右，和小米的七百七十六兆每秒成绩相比有小幅缩水。娱乐兔的综合跑分 ，K 四零 Pro 七十。二万加 K 四零得分六十七万，理论性能方面 ，K 四零和 Pro 拉不开什么太大的差距。实际体验如何呢？一百二十赫兹的模式下，小白测评数据库三小时轻度续航测试 ，K 四零剩余百分之六十三的电量，超过一直霸榜的 iPhone 十二 Pro Max， 位列数据库第一名。K 四零 Pro 略差，剩余百分之五十九的电量。小白测评的五小时重度续航测试 ，K 四零也剩余了百分之二十二，也是位列数据库第一，表现不错。八八的 Pro 版本剩余百分之十六的电量，大家可以暂停自行对比一下。充电上依旧搭载的是三十三瓦的充电，四千五百毫安时的电池。Pro 版本半小时充入百分之七十，实测五十分钟，真的是可以充到百分之百的，基本持平五十五瓦的小米十一，这也是叫三十三瓦 Pro 的原因啊。充电策略非常激进 ，K 四零则慢了一些，用时五十四分钟，完全充满上。Pro 版本用时五十九分钟，有九分钟的涓流充电 ，K 四零用时六十一分钟，大差不差啊，不输一些四十多瓦甚至更高的机型。在游戏方面，王者荣耀最高帧率九十帧 ，K 四零 Pro 平均也是满帧。
真运行波动 1.4 k z 平均也是满帧波动 0.70 两者的处理器对于这个游戏都是非常稳定的。在功耗方面 ，K70 整局平均 4.92 瓦 ，K70 Pro 平均 4.85 瓦，这个88和870的差距不大。你看年后发布的调教时间长了一点，就要好于年前发布的88机型了。在半小时原神高画质测试下 ，K70 Pro 平均帧率 52.7 帧，游戏八分钟手机发热出现掉帧，且后续于经常撞到温控墙啊，掉帧还是比较频繁的。870的 K40 表现要稍微好一些，平均 55.5 帧。作为对比，小米11平均帧率 58.1 帧，半小时仅出现了一次掉帧，但整机功耗达到了 6.74 四瓦。K40 Pro 平均 6.04 四瓦 ，K40 平均功耗最低仅为 5.44 四瓦。总之一句话，有得必有失，你帧率更高，体验更好，那你发热和功耗就要更高一点。最后在发热上，半小时完成曲线，游戏15分钟 ，K40 Pro 机身达到了 54.9 九摄氏度，后续掉帧有些许下降，半小时最高达到了 55.2 二摄氏度。不说了，先去治疗一下被烫伤的数据库伟哥。K40 频率更低，表现要更好一点，全程基本维持在五十一摄氏度左右，但是也超过五十了啊，也很恐怖了。那、呃、作为对比，果然都是米系啊，小米十一最高也到达了五十五点二摄氏度，两个八八的极限发热基本持平。总之，在原神啊这款 bug 级的游戏上啊，在帧率功耗和发热上都不如八七零的 K 四零和小米十一相比，在发热接近的情况下，帧率也要更低。总结，作为上半年 Redmi 的走量旗舰 ，K 四零 Pro 的表现在现阶段软件版本下不太符合预期。后续整体在处理器方面有比较大的提升空间，相机我们后面再聊啊。如果不是为了极限跑分，现阶段如果你要马上购买的话呢 ，K 四零或许是一个不错的选择。打到正面六点六七英寸一块 E 四材料的直屏，屏幕素质啊到了一定的程度，比如说色准到了一定程度之后，你肉眼是几乎分辨不出来了。这应该是目前来说最好的直屏，也不为过啊。格外宣传了一下它这个 E 四材料，这个确实是目前三星对外卖的最顶级的材料了。这个三星自己还有更好的，比如说这个 M 十一。在有一些素质方面呢，比它要更好。不管是 E 3 E 4还是 M 系列的这个材料，但是呢，它们都是大的这个类别啊，这个。这期就不详细展开了，后期呢我们出一个科普的专题吧，再仔细跟大家聊一下。不过它这个边框呢是三边不等宽的，顶边呢要稍微宽一点，两边是最窄的，然后下巴呢呃是最宽的，所以在视觉上呢你会感觉啊这个下巴，尤其是边角的地方会感觉有一点宽。但是这个二点七六毫米的小挖孔确实非常提气。另外在功能上呢，它也支持 True t o m 环境色温，这名字都跟苹果那一模一样啊。很简单，就是针对你周围的暖光啊、冷光啊这个屏幕自行调节色温，很护眼的一个功能吧？哎，前几年的时候，这个机圈一直在强调各种各样的这个护眼，这几年好像。很少提到了是吧？一零八零 P 一百二赫兹，它是三百六十赫兹的触控采样率，这些软件功能上 ，MEMC 什么的全都有。这次屏幕上它还有一个叫超分辨率触控的这个功能，说是将这个触控分辨率呢有一个超大提升，让你在滑动时候更加流畅。但是我开了一百二赫兹之后，感觉没什么太大区别啊，可能是我这版本的原因吗？这次的四零和 Pro 在外观 ID 方面啊，真的是一模一样。你拿出去，真的外人是分辨不出来的。除非你买这个特别的这个颜色，他们比较关键的区别呢有五个。第一个呢就是网络方面，这个 K 四零呢是不支持双卡五 G 的，而这个 Pro 呢和 Pro Plus 是支持两个五 G 卡这个直接助网的。第二个呢就是在 WiFi 上面，这个 WiFi 六增强版，他们在传输速率上这两个也都是不一样的。K 四零呢是八七零的处理器，七纳米的，然后剩下两台呢是八八的。处理器 R P D D R 5这个内存方面，它是呃满血和非满血最关键的，在镜头方面，我觉得这次作为主销机型啊，肯定是这个 Pro 版本锚定版本，并没有把这台机器的相机作为它的升级重点。K 四零上是五八二，这个是。前年的啊，这个主摄，然后 Pro 上是 686， 这也 OK 啊，这是比较成熟的，但是它也是去年的一个主摄。如果你想和小米大哥一样啊，使用一亿像素是吧？年轻人的第一台一亿像素，呃，你得购买 Pro Plus 那个版本。而且还有一个非常关键的参数，全系。没有光学防抖啊，这个要注意。光学防抖这个在夜景拍摄方面还是挺重要的一个参数啊，暗光成片率的直接影响因素。不过要提醒一下，而 K 四零的 Pro Plus 呢，它是 H M 2这个更先进了一代，不过它也没到最新的 H M 3我们也前期拍摄了这些样张啊，大家可以都看一下。样张部分，米系手机调教风格都比较类似啊，但是大哥的光影感明显要更好，画面也更加明亮。细节方面，小米魅族表现也更加边缘细节丰富。K40 Pro 和魅族17 Pro 都是 MX 6 8 0 P 
六这一颗传感器，但现阶段红米明显并没有将这颗传感器打磨得很好啊，在目前的软件版本下啊，有一些偏色的问题，比如说这组样张没有正确还原标题文字以及室外楼体的颜色，夜间将天空排成了深蓝色，暗部噪点、高光压制都还有不少的优化空间。在近距离特写中呢，小米十一远出虚化效果做得更足，近处的细节保留也最多。但是 K40 有一颗显微镜级的超级微距啊，这颗镜头可玩性还是不错的，之前我们也聊过。总体而言，十一的成片效果光感最好，但是结合价格因素来看啊。K 四零和 K 四零 Pro 在白天场景下的表现还是不错的，但是至于夜间嘛，就有些不够看了。对于六八六的调教 ，K 四零 Pro 明显还不如十七 Pro 来得稳。后面软件更新还有更多空间。全系列这些样张，还有后面的所有实测数据，你都可以关注小白视频微信公众号，后台回复 K 四零这几个关键字来查看原图和查看原始数据。在开头讲边框的时候没说到的，它这个解锁方式，这次它这个解锁呢，全系都是侧边指纹解锁，一个听着非常老套，但其实体验挺好的一个。解锁方式，呃，尤其是减成本来说啊，这个还是挺管用的，因为在一丝材料上面，你再做屏幕指纹识别，这个成本应该会更高一些。如果我不告诉你，你完全不知道这是一个指纹解锁按键，它和边框和音量按键这个弧度做的一模一样，直接我这样抬手拿手机。拿起来的过程直接就解锁完毕，不需要摁一下，就直接一轻碰啊就解锁了。然后你摁一下呢，直接就锁屏了啊。我现在还不知道价格，我盲猜一下这个 K 四零啊，我觉得它应该是。性价比非常恐怖的，想买一台这个拍照方面比较强的这个手机的话，我建议还是呃，比如说小米十一或者说其他同级别的这个八八八的这个手机，为了性价比呢，牺牲的最大的一个点就是它的拍照。但是啊，也是公允的，也不是说它很差啊。我们从市场定位的这个角度上来看的话呢，它的这个 Pro Plus 的版本呢，肯定适合大哥啊。差不多一个价位段里边啊，这个其实也是一个比较成熟的呃市场营销的一个方式。双品牌运行的情况下，相对来说性价比更高的那个品牌和品牌属性更高的大哥来说呢，肯定会有一些。是吧？呃，打架的地方啊，但是呢，不会特别的多，覆盖了更多的受众人群。这其实是多品牌运行很常见的一个操作方法。大家自己啊，这个看测评的小伙伴比较了解，你可能购买你认为的性价比最高的那个，比如说 K 四零 Pro 或者说 K 四零 Pro Plus 啊，比如说今年我给我舅舅换手机啊，我给他体验了这个 iQOO， 呃，非常性价比高的一款手机，大侄子不太行。这个，呃，后来我没办法，又给他换了这个 Mate 四零这款手机。Mate 四零那款手机在同价位之中，性价比它确实。是不是很高？但是是吧？这个长辈嗯，比较认华为这个品牌，他们开心就行了。还是那句话，你喜欢哪个，购买哪个，你高兴就可以了。你认为好，它就是好的。但是你不用去随便评论评价别人，人家也没花你钱，对不对 ？OK， K 四零全系的数据，我们后期会在第一时间更新到小白测评微信公众号数据库里面，你可以随时随地的免费进行查看。啊、呃，希望成为你很好的一个工具性的。选机助手。OK， 本期就到这儿。不关这几天，小白视频，我们下期视频再见。我想想，下期是哪个？没错。